Yeye ni mbegu ya mbegu ya Mwenyezi Mungu na hawezi isha. Na mimi ni mtoto wake kumaanisha ile mbegu alinigao. Iko ndani yangu. Kwa hivyo pia mimi ni mbegu. Pia mimi ni mbegu. Naenda kufanya mziki mzuri. Zaidi ya zile nilikuwa nafanya. Jambo moja, mtu akishapoteza mtu wa karibu. Ni vema sasa society ijue, mtu wa karibu tu si yule mkoda mmoja. Ni siku nyingine tena tunakutana ndani ya Ramdi Production na siku chache zilizopita tuliweza kuzungumza na Clyde ambaye ni msanii wa gospel hapa nchini na alikuwa ni mtu wa karibu sana wa marehemu Ilagosa wa Ilagosa na baada ya sisi kufanya ile story ambapo aliweza kufunguka na kusema yale mambo ambayo alikuwa na, anayajua kuhusiana na marehemu Ilagosa wa Ilagosa vitu vingi vilitokea comments zilikuja watu waki wengine wakikashifu wengine wakimtia moyo na kutokana na hiyo story tuligundua kwamba Clyde anahitaji usaidizi usaidizi wa kimawazo manake tuligundua kwamba amepatwa na msongo wa mawazo kwa hivyo kutokana na hiyo story tu, kuna watu ambao waliweza kujitokeza ili kuweza kuzungumza na Clyde akiwemo Susan ambaye aliweza kutupigia simu na kutuambia kwamba angependa kuzungumza na Clyde ili aweze kumpatia ushauri. Kwa hivyo leo tumefanya juhudi tukapatana na Mama Susan pamoja na Clyde. Lakini kitu ambacho ningependa kuwafahamisha ni kwamba wakati mtu anapata shida kama hii tusiwe watu wa haraka kuweza kukashifu. Kwa sababu kutokana na mtu kufunguka utagundua kwamba labda kuna kitu ambacho kinamfinya rohoni na anapozungumza wewe kama binadamu utaweza kuelewa. Kwa hivyo tuligundua kwamba Clyde ako na tatizo ambalo linahitaji kuzungumziwa na ndio maana tumefanya juhudi. Maana hata wakati tulikuwa tunataka kukutana na yeye ilikuwa ni vigumu sana kwa sababu alikuwa ni mtu mwenye uoga, tukimpigia simu anatushuku hata sisi wenyewe. Lakini finally tuliweza kukutana na aliweza kuamua kwamba tukutane kwenye kituo cha polisi maana alikuwa hata anahofia sisi wenyewe kuongea naye mahali ambapo labda ni pafiche hivi tulipompigia simu akatuambia kwamba yupo kwenye kituo cha polisi na tukamwendea hapo kwa hivyo tunashukuru sana mama Susan kwa kukubali wito wetu na kukubali kwamba utazungumza na Clyde kwa hivyo ningependa kwanza ujita, ujitambulishe unaitwa nani na unafanya shughuli gani okay kwa majina mimi ni pianist Susan na kawaida uh, katika haya maisha kuna mtu anakuanga na shughuli nyingi na ama calling nyingi kama hivyo nimesema mimi ni pianist vile vile ku, kutokana na bayo mimi nimepitia katika maisha nishajitoa ya kwamba uh, mimi nitakuwa na encourage watu maana sitaki kuona mtu akifika mwisho Kweli. Na sasa kwa harakati ya kalia ama ile kazi ambayo pia mimi nafanya mimi huwa nafanya hesabu. Okay. Yes. Nashukuru sana. Kwa hivyo pia ningependa kumtambulisha Clyde aweze kutuelezea ni nini ambacho amepitia tangu tulipoweza kuangazia ile taarifa yake. Karibu sana Clyde. Asante. Okay. Uh, mimi tangu wakati tulifanya ile interview nikasema kila ambacho kilimtokea dad Mm, sijakuwa safe sijakuwa safe kabisa nimekuwa under big threat eh, watu wananipigia simu with uh, private numbers wengine wananitumia jumbe kwa, na, kwa whatsapp yangu wengine kwa facebook yangu eh, wakiulizia niko wapi naishi wapi wanataka kunijua zaidi E, wengine wanakuja hata wana, wanasema ya kwamba wanataka wanisaidie e, music career yangu iendelezwe kwa sababu sasa dada yuko wao wanataka wanisaidie e, wanifanyie video nzuri nzuri so kidogo maisha yangu imekuwa under threat okay. mm. na kabla tukutane ulikuwa umetudokezea kwamba hungependa tukutane katika sehemu siri ama mahali ambapo si public tatizo likuwa ni lipi labda ikachangia mpaka ukaweza kutushuku hadi sisi uh, hiyo wakati tumezungumza mkaniambia nishuke mahali fulani nilishuka hapo wakati nilishuka pale mahali na mimi kila mtu saizi Kenya hii amenijua i think 
eh, almost 90% wamenijua nikutana na mtu nasikia huyu si ndio ule kijana ya Ilagosa huyu si ndio ule kijana ya Ilagosa sasa wakati nimeshuka pale kwa stage nikakwambia nimefika kidogo kukakuja wanaume watatu na mwanamke mmoja Awa na ume mmoja kasimama kandangu mgini huku wawili nyuma mwanamke huku, huku na mwanaume huku. So nika, nika feel tu siko safe. Nikaona ni kama labda nataka kukua kidnapped kitu kama hiyo. Juu wa wanaume ni wanaume wa miraba wanaume wa me, wa, me, wa, wa mili mzito mzito. Wanaka ni watu wenye waneza kuangukia wakweko kwa gari wende na wewe. So mimi nili, nili feel hapo siko safe. Nika toka, nika cross barabara. Na nikauliza mama mungina hapo polisi kwa hapi hapa na nikaenda kwa polisi. Ndo sababu niliwambia afadhali mkuje tukutane kwa polisi nikijua kwa polisi niko safe. Ndiyo. Kwa hivyo wakati tuli achana mara ya mwisho tuli kubaliana ya kuambu naenda kupiga ripoti kwenye kituo cha polisi ambacho una, unaishi karibu nacho. Ndiyo. Na uliweza kufanya hivyo? E, nilienda kwa kituo cha polisi nikapeana ripoti. Kwa hivyo hii maneno iko chini ya uchunguzi. Ndiyo. Na zile jumbe ambazo unazipokea kwa ile story ya kwanza ulikuwa kwamba kuna mtu ambayo unamfahamu alikuwa anakutumia jumbe alizidi kutuma ama zile ambazo unazipokea ni za watu tofauti. Sasa yule mwanamke hajanitumia jumbe nyingine yoyote. Amenyamaza kabisa. Ila sasa namba zinanitumia jumbe na majina mapya mapya watu wenye wamefungua account mpya mpya. Mtu hana hata follower hata mmoja. Lakini unapata ananitumia jumbe Prince nimekuona umekuwa mzuri sana unaonekana unajua mengi sana kwa Ilagosa hivyo yani watu wanakuja na njia ya e, ukiangalia tu na shuku unaona huyu mtu ana follow hata mmoja obvious huyo ni mtu mwenye amefungua ile account se, strictly juu yako ndio kwa hivyo mpenzi mtazamaji tutaweza kujadiliana na mama Susan aweze kwa sababu hapo wale alikuwa amempatia ushauri kando manake haturuhusiwi kupatiana ile ule ujumbe ambao alikuwa anampatia yeye kama mshauri. Kwa hivyo ningependa tu aweze kudokeza kwa ufupi ili mtu ambaye labda hako na changamoto kama hii ambayo Clyde ako nayo aweze kujitokeza na kuweza kupata ushauri ili awe mtu ambaye ni wa maana katika siku za usoni. Kwa hivyo mama Susan umesikia story ya Clyde na kutoka mwanzo mpaka mwisho na ni wewe uliweza kutu reach out ukasema kwamba unataka kuzungumza naye na ulikuwa umezungumza naye hapo awali kwa hivyo ningependa tu dokeze yale ambayo labda umeongea naye yale ambayo si ya siri yale ambayo mtu labda anapitia changamoto kama hii anaweza akafuata na akasaidika pia okay nasema asante sana kwa nafasi hii maana ni nafasi ambayo imetolewa kwa kila mtu ambaye anafuatia hii story ya kwamba ukaweza kuelezea hisia zako kuhusu hili jambo na pia kama pia uko na usi, usa, usaidizi ukaweza kuelekeza uh, kubuka bibilia inatuagiza usikose kufanya jambo jema kwa dugu yo, kama una uwezo so jambo moja kwa hivyo sisi tunafaa kutabua tuko na uwezo ni vile tu uh, uwezo haufanani na wakati kisa kama hii ya prince nilipoiona mimi niliona ya kwamba watu wengi wanafaa kujitokeza kama wanaelewa vizuri nini kinaendelea na Prince ama kama tu utasikiza hiyo story vizuri kwa makini na ulete usaidizi ambao unanuia kuhakikisha ya kwamba Prince amekuwa stable na pia tusaidie wengine wenye wako katika harakati kama hizi so jambo ambalo mimi niliona kwanza niliona ya kwamba kuna gap katika society ya kwamba visa za depression stress visa za uh, insanity visa za mental challenge yoyote uh, zimekuwa nyingi lakini uh, ni kama hiyo information haiko na watu wengi na ile jambo ambalo ninge ningeuliza ni kwamba hata kama hauko kwa area ya hata kama wewe si psychiatrist hata kama wewe si uh, hauhusiani na mambo ya health ni vema tu ujitahidi tu kidogo ukue tu na information kidogo tu kuhusu hiyo depression maana unaona hiyo population ina, inaguza ni population kubwa sana so kumaanisha karibu na wewe uko na watu wako na depression unafaa tu kukua tu na tips 
kidogo tu kama hivyo tulikuwa tunafanya tuna, tunafunzwa first aid sasa hii first aid wacha iendelee kukua na mambo yenye yako na mambo moja na jambo moja unafaa kuja, uh, kuwa nalo ama idea kidogo tu yenye itasaidia mtu wako karibu na yeye mwenye ako na ni, ni depression among other things kwa hivyo lile jambo ambalo ninge ningeongea kuhusu uh, ambalo limetokea kwa prince uh, ni jambo la upana sana huenda hatutaweza kuguza mambo yote lakini nitokeze tu kidogo ya kwamba unaweza jua rahisi sana kama mtu ako karibu kuingia katika hii, hii hali na unaweza msaidia moja ukiangalia uone ile jambo anasema anarudia rudia hiyo kurudia rudia hiyo kuonekana ni kama ako na wasiwasi akielezea na vile ana baada ya hiyo unaweza jua huyu mtu ako katika hatari adugu yetu prince huenda haijafika hiyo kiwango ya juu sana yenye yenye watu wengine washaifika lakini uh, mambo ambayo anapitia ni kama inataka kumuelekeza huko na kwa hivyo ni vema kila mtu atie juhudi kuona ya kwamba hachangi hachangi hashirikiani na shetani kuletea watu mambo ambayo ina add up na visa kama hizi za msongamano wa mawazo so jambo moja ambao ninge kwa, kwa sababu hii ni special case ambayo imetokana na mtu ambaye anasikia amefiwa na mtu wa karibu na anayesikia kwamba kuna jambo lingefanywa ama linafaa kufanywa ama kuna hatua fulani ingechukuliwa kitu kama hiyo so jambo moja mtu akishapoteza mtu wa karibu ni vema sasa society ijue mtu wa karibu tu si yule mkoda mmoja kama hivyo sasa tumekaa na wenzangu hapa tumekuwa wa karibu So hiyo uhusiano tuko tu, 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 na, na wao mmoja wetu ange, aki, akituacha jua ya kwamba kuna kuanga na hiyo kidoda na hiyo kidoda ni vema society tujifunze kujua kuaccommodate na kuaccommodate hiki kidoda ni kama hivyo uh, hao wenzangu wamefanya na nawashukuru sana ya kwamba wamempa nafasi ya kuongea huo uchungu uishe hivyo amejitokeza akaongea akaririz uchungu wote akasema ukweli yenye anajua na yenye yote alipitia na na awaret uh, brother so hiyo ni nafasi moja ya kupona nafasi ya pili ni hiyo siku ya mazishi hiyo siku ya mazishi ni vema kujaribu okay huenda uh, juu ya muda na mambo mengi huenda hamwezi accommodate kila mtu lakini kuna vile unaweza angalia nani alikuwa karibu zaidi. So jambo moja kama hutampe Mike aongee vitu zote unaweza muambia aandike. Ndio umwambia hapana hii hautasema hii hautasema sahi wewe soma hapa na na hapa unaweza at least muelekeza aandike hiyo ujumbe anataka kutoa at least aji express siku ya mazishi. Alafu umpe nafasi ingine wakati watu wana nive, nive, nivema na hapa na, na, naongea kwa unyenyekevu maana uh, uh, our crages our pastors our senior uh, our elders wamekuwa na hayo majukumu ya kuongoza kutuongoza ka, wakati wa mazishi mimi ningeoba tu kwa unyenyekevu ni vema pia tunafungua mlango wakati tunaomba maombi ya mwisho ya kutenganisha mwenye mwenda zake na wenye wameachwa sasa ina, itabidi tu, tufungue mlango tu include mpaka watu wa karibu maana tumezoea ku include immediate family na hii case tuko nayo ni ya sasa ni si ya immediate family hawana uhusiano wa damu kweli kweli So uhusiano wenye huko ni spiritual. Na hii spiritual tumeona is a very serious thing. Kwa hivyo mimi tu nigeoba our crages about na waheshimu sana wanatusaidia wakati ule wana wanatu, wana wanaombea watu wana wanatenganisha. Mungu amewapema muraka ya kwamba wakisema mtu ametenganishwa na mwenda zake inakuwa hivyo. 
So, hiyo mrango tunaweza pia fungua kwa mtu mwenye nasikia alikuwa karibu sana na mwenda zake so dio umtenganishe hiyo maombi isikuwe tu ni kwa fa immediate family kwa sababu hii case tuko nayo ni case tofauti sana ambayo imeleta injury ambayo hatungetaka tena so baada ya mazishi what next baada ya mazishi kuna mambo inafaa kufuatiliwa sana na ambayo sasa ina, imejitokeza ambayo inaleta mazao ambayo hatutaki kubuka tuko harakati ya kuavoid ku minimize hizi case za msongamano wa mawazo after after af, after mazishi wacha tusiwaache watu ambao wameadhirika mara moja kwa sababu after mazishi si ati psychologically wame 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 wame, wame, wame sahau hili, hili, hili maneno wako na mambo mingi ambayo inawakubusha mwenda zake so ni vema pia kuwe na mpangilio mzuri hata wakati ule wa mazishi kujulikane after mazishi nani atafuatilia watu fulani ambao walikuwa karibu na mwenda zake ndio tusikuwe tunaacha watu wenye wameadhirika after mazishi tunawaacha tunaacha hiyo gap mara moja kwa sababu hii gap tunaona ndio inaleta mambo kama hali ni vema tu, tuwe na ka, na kasafari ka, ka siku kadhaa na wale watu ambao wameachwa wa karibu na tumesesa tumeona watu wa karibu si watu tu wenye ni wadamu moja watu wa karibu wanaweza kuwa classmate watu wa karibu waliolea wali, maybe ni desk mate kwa kwa church ama mtu mwenye watebianga naye church so hao watu waangaliwe sana ndipo sa hizi visa za depression tu, tusizipe nafasi katika society So jambo lingine ambalo ninge ningeangazia kwa haya mambo. Najua hii kesi ya Prince ni special ni special lakini ile mambo tunataja saa hii ni ile general. So kesi yake ni special na kuna mambo huenda hatutaangaza hapa. Lakini ile kitu tu ningeuliza uh, tusaidie hizi kesi za depression ni kwamba tusaidie uh, uh, watoto wetu, tusaidie brothers zetu na sisters zetu Uh, harakati ya uh, ya kujua vita za kiroho vizuri kwa sababu tunaona ya kwamba wat, watu wengi wanaingia katika uh, harakati ya kufuatana na karama zao na saa zingine unapata kuna msingi wa memis kuna msingi wa neno hawana kuna jambo linarevolve around hiyo area wameingia kusafu tuseme for example kwa sababu pia mimi niko kwa uibaji na nimesema mimi ni pianist hiyo hali ni vema ujue harakati ya kuiba na kucheza vyombo si vile watu wanafikirianga ni fun mimi nawaambia waziwazi ya kwamba hiyo ni area ya vita na tusipoelekeza saa hii si tumeingia SBC si tunafurahi sana watoto watajua karama zao wakiwa wadogo hiyo ni jambo moja mzuri. Sasa kanisa kuna tuko na kazi. Hao watu wakijua karama zao, sasa tuko na kazi ya kuwaelekeza katika imani. Ile itawasaidia kufanya hizo karama kwa uangalifu sana. Maana kama vile imejitokeza vizuri. Karama zinaenda kuchipuka saa ni mtu ako mahali anaweza ata saidia watu wengine kama hivyo Iragosa alikuwa amejitoa kusaidia Prince hapo ndio vita inakuwa kali sana kumaanisha nini lazima misingi yetu iangaliwe misingi yetu ndio diposa to balance to balance kalama na msingi wa kibibilia ambao utasaidia watu kuingia katika vita hii nimesema vizuri sana hii ni vita kuingia katika karama ya uibaji na upigaji wa vyombo ni vita. Na hii vita si ati ni, ni kali. Mimi siko kuambia ati uh, hii hi vita ni, ka, ni kali ya kwamba hutaweza. Ile tu kitu nakwambia ni kwamba ni vita uji, u, ujifunge vizuri. Kama vile Ephesians tumeambiwa tujifunge silaha za vita vizuri sana. Alafu tuelewe hizi vita tunaenda aje tuna tunaelekea aje tusipo kama hatutasaidia hiki kizazi 
chenye kick sisi tuko na wenye sasa wameingia CBC wenye wanakuja sasa kujua hata karama zao wakiwa wadogo then ni kumaanisha hizi case za depression huenda zitakuwa mingi kuliko venye tunafikiria kwa sababu kwa hivyo nikukate kidogo kwa hivyo umesema kwamba kitu cha kwanza ni mtu kujikubali yeah. najua labda kuna mtu anatutazama kwenye hii kamera mm-hmm. yupo pahali amejifungia ako kwa situation kama hii ya Prince Clyde yupo mahali amejifungia labda analia kitu cha kwanza ambacho ungependa kumwambia ili aweze kujikubali ni kipi Okay jambo moja ambalo linahusu kesi kama hizi za depression hata kama zinatofautiana kulingana na ile misingi imefanya zikue jambo moja ni mtu asikubali kufika mwisho ya kwamba hilo jambo unapitia ujue kuna wengine wengi wamepitia na wameweza kufauru, wameweza kushinda na mimi ni mchuhuda katika hiyo area ya kwamba unapitia depression na unaweza malizia salama na uendelee na maisha kawaida. Nama, uh, kuna kuna hili swala ambalo tulikuwa tumelizungumzia hapo awali wakati tulikuwa na mshauri Clyde manake tulizungumza ikafika mahali akatuambia ya kwamba ame give up katika maisha ame give up katika muziki lakini nashukuru sana wakati tulimzungumzia mliongea naye aliweza kusema kwamba atarejelea hali yake ya kawaida na pia kuna nyimbo ambayo anapanga kuiachilia probably kesho na mungependa kumwambia nini kuhusiana na hiyo watu wakisikia kwenye kamera uh, lile jambo ambalo ninge ningemuomba ama ningemuuliza ni kwamba kwamba hii karama ambayo Mungu ameweka ndani yake uh, haiwezi komesho na jambo lolote hakuna kitu maana ile Mungu amenuia kufanya katika maisha yetu huwa hai, vikwazo zinaweza kuja lakini si atizitumalize ni kufanya tuendelee kuleta utukufu kwa Mungu kwa hivyo hili jambo ambalo umeli, uh, prince uh, ameli, amelipitia si la kumaliza In fact litampa mwanzo mpya. Litampa mwelekeo mpya na atakuwa encouragement kwa watu wengi. So jambo ambalo ninge ninge ningeomba ni kwamba uh, ni vema ni vema akubali ya kwamba uh, Mungu huwa analeta destiny helpers tofauti. Okay, nikirejea kwako Prince Clyde. Eh? Ulikuwa umetuambia hapo awali kwamba ulikuwa give up kimaisha ulikumeachana na muziki na kuna zile project mlikuwa mmepanga kwamba mnaachilia na marehemu lakini baada ya mazungumzo na bisuza nukasema kwamba umekubali tena kujikubali na kusonga mbele na ningependa tuelezee zaidi kuhusiana na hilo uh, kweli nilikuwa nimepanga projects mingi na dad kwa tumepanga hii mwaka e, tunaimba na yeye nyimbo nne na hizo nyimbo zote tunazifanyia video na anasaidia na kufanya pushing. Alafu kuna wimbo ambao tayari nilikuwa nishafanya. E, nikakuwa tayari ninafanya video. Akakuwa yeye ndiye ananisponsor ile video. So director alikubali kunipa huo wimbo na wakati mama ameniongelesha kwa hivyo wimbo ushato usha rekodiwa e, nisha rekodi wimbo tayari nishafanya video kwa hivyo hiyo wimbo ndaiweka nda youtube kesho kesho saa moja ya usiku ndio nitaweka youtube kwa hivyo hiyo video ulikumirekodi kabla ya kifo cha marehemu ama ni baada hiyo video nilikuwa nimerekodi kabla ya kifo e, nilikuwa nimerekodi kabla ya kifo lakini sasa ilikuwa sijamaliza kulipa ile pesa nilikuwa nitakana nilipe huko. Ngaja director alikubali ananipatia huo wimbo ni niweke YouTube. Kwa hivyo nitaiweka kesho. Yeah. Kwa hivyo kwa wale followers wako ambao umekuwa kikufuatilia katika safari yako ya muziki, ungependa kuambia nini kuhusiana na huo wimbo labda support wakitaka kutazama huo wimbo watakupata wapi? Eh, mimi nilikuwa sponsored nilikuwa niko chini ya bawa ya baba ambaye ni Lagosa na YouTube yangu nilikuwa na, na yeye ndiye alinipa lile jine jina Prince Clyde so ninajiita Prince Clyde hata sasa hizi YouTube yangu naitwa Prince Clyde eh, ila kwa sababu nilimpenda sana baba 
nitakuwa najiita eh, Prince Clyde Ilagosa Junior. Yes, mimi ni Ilagosa Junior kwa sababu tayari mwenyewe alisema yeye ni yeye ni mbegu. Na yeye ni mbegu ya mbegu ya Mwenyezi Mungu na hawezi isha. Na mimi ni mtoto wake kumaanisha ile mbegu alinigao. Iko ndani yangu. Kwa hivyo pia mimi ni mbegu. Pia mimi ni mbegu. Naenda kufanya mziki mzuri. Zaidi ya zile nilikuwa nafanya. Kwa hivyo kwa watazamaji amesema kwamba anaachilia wimbo wake mpya ambao alikuwa amesema kwamba hata huachilia kamwe baada ya kifo cha aliyekuwa babake na amekubali kwamba atauachilia. Kwa hivyo kwa support manake labda huenda huna fedha za labda kumsaidia nazo. Support tu pale YouTube ukiingia kwenye channel yake ukimpatia subscription, ukiwatch hizo videos, ukishare utakuwa ukim, utaku mjenga kiusani. Na kwa Mama Susan, labda jambo la mwisho tukimalizia ungependa kumwambia nini Prince Clyde na mtu mwingine yote ambaye labda ako katika shida kama hii. Okay, jambo bao ningeta kwa Bia Prince na kila mtu ambaye anapitia mambo ambayo inakaribiana uh, maana ni vema nisisitize e, ni vema kila mtu ajue hali ambazo zinaweza sababisha hali kama hizi ndio ukiziona tu dalili unaanza kuchukua mikakati fulani ya kuzizuia maana tuna, tunajua kuzuia ni, vibe, ni bora kuliko kuponya So jambo wa baro ningeomba ni kwamba uh, ni vema kufanya kama vile ndugu yetu alifanya ya kwamba kukubali unahitaji usaidizi. Hilo ni jambo moja ambao watu wengi wana live in denial ya kwamba unapitia jambo lakini una deny unakataa. Kwa hivyo hata hautokelezei huambi mtu hushei na mtu. So ni vema ukubali ya kwamba yua, wewe unahitaji usaidizi. Then wa usaidizi unapokuja ni vema pia uangalie kama uko uko, uko na, na na attitude zenye zinafaa kuhusu lile jambo na ndio na ndiposa uweze kuangalia kama uko na attitude ni vema pia ukiona jambo kama hili uh, kuna watu wanajitokeza kusaidia mtu kuangalia unajua saa zingine we mwenyewe unaweza shida kujiangalia kama uko na attitude lakini uki, ukikubali kufunguka kwa mwenye ame, a, anataka kukusaidia atakwambia kuna jambo fulani naona unawaza kuhusu hivi na hiyo attitude naona haita hayadamani na jawabu lenye linaweza kukusaidia kutoka kwa lile jambo unapitia so ni vema ukubali tu kuelekezwa wakati huo e, ya kwamba kwa sababu ukitoka utasaidia watu wengi sana Shukuru sana. Kwa hivyo labda kama kuna mtu angependa kukufikia kwa ushauri kama huu ambao umempatia ume Prince Clyde, unapatikana wapi labda? Nitaweza kupatiana namba yangu lakini sasa si hapa hadharani saa hii. Ni ya kwamba ukimfikia ndugu yangu, uh, utaweza kunifikia ndio nijue ile laini unataka kukusaidiwa. Kwa sababu ni vema pia kukubali ya kwamba si laini zote naweza handle like hata for example hii kesi ya prince ikifika mambo ya security lazima tujue nani atamsaidia ikifika mambo ya health lazima tu tujue nani atakuja na sasa ikifika ni mambo ya kumpa hope na mambo ya kufanya faith yake iende juu hapo ndio nakujia na pia nitamuelekeza pia kwa the respective clergy mwenye anafaa kuwa chini yake na mambo kama hayo so ile ile jambo ambalo linakusumbua kama linahusu uh, is a depression na stress case na mambo ya hiyo kufika mwisho hiyo uh, jambo mimi mwenyewe juu nimelipitia naweza jitoa ya kwamba ninaweza taka kusaidia watu wengi. Okay. Nashukuru kwa hilo. Kwa hivyo ukiangalia kwenye channel yetu utapata kwamba kuna nambari yetu ya simu na iwapo utataka kumfikia B Susan ukitupigia simu tutaweza kujadiliana na tujue ni vipi utakutana naye. Na kwako kwa Prince Clyde tukimalizia malizia kwa mafansu wako kwa yule ambaye anakutazama baada ya wewe kupata ushauri leo umesikia ukiwa mwepesi ama bado imezidi. Uh, kwa upande wangu sina sina uzito ndani yangu sana kwa sababu 
ukweli niliusema e, uwazi ule ukweli ambao ulikuwa niuma sana niliusema e, kwa sasa mimi ni mtoto wa nyoka na siku zote mtoto wa nyoka ni nyoka kweli mimi mtoto wa ilagosa ilagosa alikuwa mwimbaji mimi ni mwimbaji sina neno lingine la kusema okay. e, wale wenye walikuwa wamenijua na wale ambao wananifata kwa sasa waangoje wa, wa tu nyimbo nzuri kutoka kwangu ndio sasa nashukuru sana kwa bi Susan kwa kukubali kuweza kuzungumza na Clyde na kuzungumza na sisi pia na pia Prince Clyde nashukuru sana kwa kujitolea ili kuweza kukutana na sisi licha ya changamoto ambazo ulikuwa unapitia uoga hapa na pale uliweza kutengeneza nafasi na uweza kukutana nasi kwa hivyo kutoka kwangu naitwa PR ama ukipenda presenter Ramsi na kila siku kinipa shavu nitakupa shavu ingia pale kwenye Ramdi Production subscribe like watch hizo videos comment share na iwapo uko na kitu ambacho ungependa tukiangazie tatizo ambalo unapitia ama kuna kitu ungependa watu wajue ambacho ni kitu ambacho ni cha muhimu unaweza kutupigia simu na yetu ya simu iko pale tupigie simu na tutaweza kufikia kwa wakati ambao unafaa nashukuru sana nyuma ya kamera amekuwa ni ndugu yangu wa GAC na pia Deno nashukuru pia Eric Maka, eh, Eric Mukabwa kwa kujitolea pia katika hii safari tumekuwa tukitembea naye hapa na pale na Clyde pamoja na Deno na Agag na tumefanikisha kuzungumza na Prince Clyde na amejikubali. Kwa hivyo kutoka kwangu sina la ziada. Nashukuru sana kwa time yako. Next time tuna story nyingine ambayo inahusiana na hii. Maana tulitaka kwamba tujue kila mtu ajue kwamba hii story iko na chanzo chake na inaendelea. Kwa hivyo tutakuwa tunayafika katika sehemu zingine ili tuweze kupata story nyingine kuhusiana na hii. Kwa hivyo stay tuned, subscribe, share, comments, like kwenye hizo videos. Nashukuru.